എല്ലാവർക്കും സ്റ്റീൽ ദ ഫ്ലേവറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് തീ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ആ എണ്ണയൊന്നാവും ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ഒരു വറ്റൽ മുളക് കടുക് മൊത്തവും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉലുവയും ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു വലിയ സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സവോള വാടി വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സവോള വാടി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും തക്കാളിക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് പൊടികളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും തക്കാളിക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത് പുളിയുള്ള ടൈപ്പ് തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളിക്ക് രണ്ട് സവോള തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പുളി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റി ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പരുവത്തിലെടുത്താലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല കുഴഞ്ഞ് നല്ലൊരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പുളി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ശർക്കരയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുളി മുന്നിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ് ചോറിനും അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു